ఇంజనీరింగ్ విద్య అంటేనే ఆవిష్కరణలు అపార ఉద్యోగ అవకాశాలకు అడ్డ ఆ అడ్డాను కెరీర్ ఎదుగుదలకు పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకుంటుంది ఆ యువత ఫలితంగా వ్యాపారాలు ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలతో కెరీర్లో స్థిరపడ్డారు అయితే వారి ఎదుగుదలకు ప్రోత్సహించిన కళాశాలలో పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు రూపొందించిన ఆవిష్కరణలు పలువురిని ఆలోచింపజేశాయి మరి ఇంతకీ ఆ ఆవిష్కరణలు ఏంటి అవి సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడనున్నాయో వారి మాటల్లోనే విందాం ఈతం యూనివర్సిటీ హోమ్ కమింగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడ ప్రస్తుతం విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు కూడా ఎక్స్పోని అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు వివిధ స్టాల్ని ఏర్పాటు చేశారు దానిలో భాగంగా ప్రస్తుతం మనం ఈ స్టాల్ దగ్గర ఉన్నాం దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఏంటి ఈ ఇంటికి సంబంధించి అసలు ఏంటి మొత్తం ఎక్స్పో ఏంటి ఇది వచ్చేసి హోమ్ కమింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది గీతం అల్యూమినియస్ అందరినీ ఒక దగ్గరగా మళ్ళీ రీయూనియన్ చేసేలాగా కండక్ట్ చేశారు మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు కొత్తగా థర్డ్ ఇయర్స్ సెకండ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కొత్తగా ఇన్నోవేషన్ చేసిన వాడిని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం అమ్ అల్యూమినియస్ నుంచి మనం కాంటాక్ట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ఎలా కనెక్షన్స్ పెంచుకోవచ్చు అని అనేసి మేము ఇలా మా మేము తయారు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అనేది హోమ్ హోమ్ ఆటోమేషన్ బ్లైండ్ పీపుల్ సంబంధించింది డ్రోన్స్ అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్ బయోనిక్ కామ్స్ ఇలాంటివన్నీ మేము ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేసాము సో వాళ్ళు వచ్చి చూసి వాళ్ళకి నచ్చి మా వాళ్ళు కంపెనీస్ చాలా వేరే వేరే కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తుంటారు కదా ఈ హోమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది దాని గురించి వివరించి నమస్కారం నా పేరు అనిరుద్ ఈసీ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ప్రజెంట్గా ఇదే ఇదైతే ఆటోమేటిక్ హోమ్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసాము అంటే నార్మల్ మనుషులకి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఆటోమేటిక్ హోమ్ ఎలా తయారు చేస్తారు అని తయారు చేసాము ఇది దీంట్లో కొన్ని నాలుగు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి లాక్ నార్మల్ ఇంటికి లాక్ ఎలా వేస్తాము ఆటోమేటిక్గా డోర్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ హాల్వే ఆటోమేటిక్ కీప్యాడ్ లాక్ స్మోక్ ఇంకా ఫైర్ అలార్మ్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ వాయిస్ కంట్రోల్ లైట్స్ ఇవి ఇవి బేసిక్గా మేము పెట్టిన సిస్టమ్స్ దీంట్లో ఇప్పుడు దీన్ని వర్కింగ్ మీకు చూపిస్తాను ఇది హా ఒక అక్కడ సెన్సార్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది గేట్ దగ్గర ఒకవేళ సెన్సార్ ముంగట ఏమైనా వస్తుంటే ఆ గేట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో మనం నార్మల్గా గూగుల్లో ఎవరికైనా కాల్ చేయాలంటే రవీన్ కాల్ చేస్తే ఏజాన్ కాల్ చేయని చెప్తాం కదా అలానే గూగుల్లో మనము హే గూగుల్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేయాలి లైట్ ఆన్ చేయాలని చెప్తే ఇది పనిచేస్తుంది ఇది దీనికి ఈ ఎక్స్పోలోనే హెడ్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది దానికి సంబంధించి ఒక రోబోటిక్ని కూడా తయారు చేస్తారు చెప్పండి బ్రదర్ ఏంటి ఈ రోబోటిక్ వాళ్ళ ఉపయోగం హెడ్ ఇది హెడ్ పార్ట్ అంటారు ఈ హెడ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు జాయ్ మూమెంట్ హెడ్ మూమెంట్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ ఫింగర్ రైట్కి మనం జాయ్ స్టిక్తో కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ త్రీ డి ప్రింటింగ్తో చేసింది ఇది వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం ఎలా మనము ఏమైనా అడిగామనుకో ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వెదర్ ఎంత ఉంది బయట ఇక సో ఈ సిటీలో ఎంత ఉంది వెదరు అలా అడిగామనుకో ఇది మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి బ్లైండ్ పీపుల్ సంబంధించింది ఇది వచ్చేసి బ్లెండర్ విజన్ అంటారు ఇప్పుడు బ్లైండ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఇది కనపడదు కాబట్టి సో ఈ డివైస్ మేము క్రియేట్ చేసాం ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఉంది కదా ఈ టెక్స్ట్ వచ్చేసి డిటెక్ట్ చేసి ఇది అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ నోట్ బుక్ అవన్నీ మనం బ్రైండీలో కన్వర్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ అనేది మనం ఈ కెమెరా ద్వారా ఈ డివైస్ ద్వారా వాళ్ళకు ఇవి ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేసుకొని ఇది అనేది వర్బల్ అవుట్పుట్లో ఇస్తుంది సో వాళ్ళకి ఇది ఏముందో అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ డివైస్ అనేది మనం తయారు చేస్తాం చెప్పండి బ్రదర్ ఇది డ్రోన్ ఏంటి దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి నా పేరు మణికంఠ నమస్తే అండి అందరికీ ఇది మీరు చూసినట్టయితే ఇది హెక్సాకాప్టర్ అండి ఇది అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం మేము చేసాము దీని యొక్క లాభాలు ఏంటంటే ఈ ఒక్క డ్రోన్ మీకు మూడు లా మూడు పనులు చేస్తుందండి క్రాప్ ఎనలైజేషన్ అండ్ క్రాప్ వాటర్ స్ప్రింక్లింగ్ అండ్ సీడ్ స్ప్రింక్లింగ్ కూడా సో ఇక్కడ మీరు ఒకటే డ్రోన్ నుంచి మూడు లాభాలు మీరు పొందుకోవచ్చు లైక్ మేము ఎందుకు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసామంటే రైతుతో అనే వారు ఎక్కువ ఎక్స్పెండ్ చేసి వాళ్ళు దీన్ని పెట్టలేరు వాళ్ళకి డ్రోన్ పెట్టాలి డ్రోన్ టెక్నాలజీ తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ వేరియస్ ఫీచర్స్ అని మేము ఒకటే డ్రోన్ నుంచి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం ఇది మేము అంటే రైతులకు అందు అందుబాటులో ఉండాలని మేము దీన్ని పీ పీవీసీ పైప్స్ అల్యూమినియం పైప్స్తో చేసాము దీన్ని మనం చాలా రకాలుగా వాడుకోవచ్చు కార్బన్ ఫైబర్ యూజ్ చేయొచ్చు అల్యూమినియం ఫాల్స్ యూజ్ చేసుకో అల్యూమినియం ప్లేట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం వాడే టెక్నాలజీ బట్టి దీని యొక్క ఫ్యూచర్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇందులో ఒక మోటార్
గీతం విశ్వవిద్యాలయంలో నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్లో ఈసీఈ నుంచి నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను ఆ తర్వాత ఐఏఎం రాంచీలో నేను ఎంబీఏ చేశాను గీతం నాకు ఏ రకంగా అయితే మనం కంప్లీట్ పరిపూర్ణమైనటువంటి మనిషి తయారవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి స్కిల్ సెట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను అని చెప్పాలి అదే నాకు ముందుకు వెళ్ళి ఒక కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని కానీ ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అంటే దానికి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అట్ ద సేమ్ టైం మన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ టీమ్ బిల్డింగ్ కానీ ఇవన్నీ కేపబిలిటీస్ రావాలి వాటన్నిటికీ బీజం గీతంలోనే పడిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఆ యొక్క నైపుణ్యాలన్నీ నేను గీతంలో తీసుకున్న నైపుణ్యాలను బట్టి ఫీనిక్స్ లోబన్ అనే కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి క్రితం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతూ ఉంది అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక విద్యార్థి కూడా ఉన్నారు మీరు క్లాస్ రూమ్లో చదువుకున్న చదువును బట్టి ఉద్యోగం కూడా సంపాదించారని చెప్తున్నారు ఇలా చాలామంది కూడా సక్సెస్ కాని పరిస్థితి ఉంది కానీ మీరు అత్యున్నతంగా ఉద్యోగాన్ని సంపాదించి మంచి స్థాయిలో రాణిస్తున్నారు ఎలా సాధ్యమైంది ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఎట్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ డిజైనర్ సో డిజైన్ యాజ్ అ ఫీల్డ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ నాకు నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు అర్థమైంది దాన్ని నేను ఫర్దర్గా అర్థం చేసుకుని మాస్టర్స్కి వెళ్ళి ఇంకా అలా అర్థం చేసుకుని నా వే నేను క్రియేట్ చేశాను సో ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇదే లర్నింగ్ ఇదే వేలో మీరు వెళ్ళాలని ఉండదు ఇక్కడ ఇప్పుడు సో అదొక గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ కి ఇట్స్ నాట్ టెక్స్ట్ బుక్ లర్నింగ్కి దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ దిస్ విల్ లీడ్ టు దిస్ అదొకటి అండ్ సెకండ్ ద లాడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆప్ ఆప్షనల్స్ లైక్ ఇప్పుడు నేను మెకానికల్ అయినా హ్యాడ్ దిస్ ఫీజిబిలిటీ టు గో అండ్ టాక్ టు డిఫరెంట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఫ్రమ్ సిఎస్సి అండ్ ఈసి సో దాన్ని బట్టి మనకి చదివే టైంలోనే చాలా వరకు వేరే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కూడా అర్థమయ్యి మనకి ఏదైతే ప్యాషనేట్ అయ్యామో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక అర్లీ ఇన్ ద కెరియరే చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది సార్ మీరు చెప్పండి మీరు ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు గీతంతో మీకు ఎలాంటి అనుబంధం ఉంది నా పేరు మహేష్ రాజు అండి నేను ఈసీలో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి బయటకు వచ్చాను సో బేసికల్లీ నాకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచే కూడా నేను నాకు కంపెనీ అనేది ఒకటి స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశాను ఇనీషియల్గా అది ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీతో స్టార్ట్ చేసాం అంటే బేసికలీ మనకి క్లాస్ రూమ్లో నేను లర్నింగ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రాక్టికల్గా పెట్టడంలోనే నిజానికి మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కానీ ఆ నాలెడ్జ్ కానీ గెయిన్ చేస్తాం దీన్ని ఎవరైతే ప్యాషనేట్గా ఉంటారో ఆ ప్యాషన్లోనే చూస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి సపరేట్ సపరేట్గా కెరీర్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏం ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఎలాంటి అనుభవం సో నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఈసి పాస్డ్ అవుట్ అండి కరెంట్లీ నేను సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా చేస్తున్నాను హ్యామోక్ అనే కంపెనీలో ఇస్ యూఎస్ బేస్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో నార్మల్ ఈసీతోనే స్టార్ట్ చేశాను కాకపోతే సెకండ్ ఇయర్లో నాకు హ్యాకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఎత్కల్ హ్యాకింగ్ మీద సో ఇది ఎప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండేది మా లెక్చరర్స్తో ఇంకా ప్రొఫెసర్స్తో ఇట్లా ఎందుకంటే నేను చాలా టైం దాని మీద టైం స్పెండ్ చేసేవాడిని టెన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ దాని మీద స్పెండ్ చేసేవాడిని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కాలేజ్లో చదివేవాడిని సో బట్ ఎలాగో టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇంకా కష్టపడ్డాను లైక్ ఐ హ్యావ్ డన్ లాడ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఇన్ కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ ఫౌండ్ లాడ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ యూ నో ఓకే థ్యాంక్ యూ కెమెరామెన్ ఓ మహేశ్వర్తో రామకృష్ణ ఈటీవీ న్యూస్ సంగారెడ్డి జిల్లా గీతం యూనివర్సిటీ